குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரியேட்டிவ் சார்பாக உங்களை அன்போடு வரவே இருக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோக்கு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் லிவர் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸு அதை எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படி பிரச்சனை வந்தாலும் வந்து என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அதை வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நான் தடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சின்ன ரிவ்யூ டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலில் அதிகமானாலும் நோய்கள் கம்மியாகணும் ஆனால் பதிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய்கள் ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்கு அப்படியே நோய்கள் ஜா வந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நோயின்னு போயிட்டேன்னா ட தொடர்ந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டே இருக்கிறேன் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருதே தவிர அந்த நோய் தீர்றதில்ல அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம்னு நம்ம நிறையா பார்த்தோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் வளர்சிதை மாற்றத்தை பற்றி முக்கியமாக பார்த்தோம் அந்த வளர்சிதை மாற்றம் ஒழுங்காக இல்லைனா வந்து டிசீஸாக மாறுது அதாவது டீஜினேட்டிவ் டிசீஸஸாக மாறுது இல்லை லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸாக மாறுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்போ டிசீஸஸ்லாம் நோய்கள்லாம் நோய்கள் இல்லை தேய்மானங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போ அந்த தேய்மானத்துக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா உணவு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் துரதிருஷ்ட வருஷமா பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உணவு நம்ம கையில் வந்து ஒழுங்கான முறையில் கிடைக்கிறதுல பூச்சி மருந்துகள் உரங்கள் ஹைபிரிட்ஸ் இப்படி பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால உணவு கிடைக்கிறதில்ல அப்படியே உணவு கரெக்டாக கிடைச்சாலும் இன்னைக்கு அவசர வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பேலன்ஸ்ட் டயட்டா ஒரு மேக்ரோன் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் கரெக்டான முறையில் நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை ஸோ இதுக்கு ஒரு 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 சரிவீதமான உணவாக நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை இதுக்கு ஒரு தீர்வாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தான காய்கறி பழங்களை விதைச்சி அதில் எந்தெந்த காய்கறியில் எந்தெந்த பழங்கள் இருக்குது அதை வந்து உரம் போடாமல் பூச்சி உருந்து போடாமல் அதை வந்து ஹைப்ரிட்ஸ் இல்லாமல் விதைச்சி அதை வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டிஜின்ற கம்பெனி பவுட்ராபோ டேப்லெட்டாகவும் மாற்றி உரங்கள் போடாமல் பூச்சி மருந்து போடாமல் நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இப்படி கொடுக்கறத வந்து எடுத்துக்கும் போது நான் ஆரோக்கியமாக என்னோட வாழ்க்கையை பார்த்துக்க முடியுது அப்படி வந்து நோய் வந்தாலும் வந்து அந்த நோயை வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் வீரியத்தை கம்மி பண்ணிக்க முடியுது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டாபிக் போயிடலாம் நீங்கள் முக்கியமாக இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் லிவர் அப்போ லிவரை பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் லிவர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடியதில் பெரிய ஒரு உறுப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே சுச்சுவேட் ஆகிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து உங்களோட உணவு பாதை அந்த உணவு பாதை வயிறு வயிறுக்கும் கொஞ்சம் பக்கவாட்டில் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிவர் இந்த லிவருக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பித்தப்பை இருக்கும் அதுக்கும் அந்த குடல் ஆரம்பிக்கிற இடத்துக்கும் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் வந்து ஜாயின் ஆகும் ஸோ பித்தப்பை மூலியமாக சத்துக்கள் லிவர்லேருந்து வந்து எதாக இருந்தாலும் உங்களோட குடலுக்கு வரும் ஸோ குடலுக்கு வந்த உடனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பித்தப்பை பச்சை கலரில் உள்ளது ஸோ இந்த இங்கேருந்து இன்சுலினையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி எப்பெல்லாம் சத்துக்கள் வருதோ அப்போ வந்து இன்சுலினையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி பிளட் கூட சேர்க்குற வேலையை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேங்க்ரியாஸ் அது கணையத்திலேருந்து பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து இன்சுலின் எடுக்கிற வேலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் தான் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ லிவர் 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 வந்து ஒரு முக்கியமான நபர் உங்களோட உணவு அந்த சத்து அவங்களோட உடம்பு உணவில் உள்ள சத்துக்கள் அந்த டாக்ஸிக்னஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்டோர் பண்ணிப்பார் உணவில் உள்ள சத்துக்களையும் அவர் அவர் தான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறாரு அதே மாதிரி உணவுல எந்த டாக்ஸிக்னஸ் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் பண்ணக்கூடியவர் இவர் தான் எடுத்து அந்த ஃபில்டருக்கு அந்த டாக்ஸிக்னஸை உடச்சு அதை ஆன்டிபயோட்டிக்காக செயல்பட்டு கொடுக்குறவரும் லிவர் தான் எப்பெல்லாம் வந்து சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது அப்போ வந்து தேவைன்ற அளவுக்கு ஒரு டேம் மாதிரி எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறவரும் லிவர் தான் வேணுன்றப்ப எடுத்து கொடுப்பாரு அதே மாதிரி உணவு வந்து செமிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட்ஸ் தேவை அந்த ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பித்தப்பையில் பித்தம் அந்த பித்தம் இருந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் ஒழுங்காக நடக்கும் அந்த பித்தப்பையில் கேல் பிளேடரில் டாக்ஸின் அந்த இது பித்தங்கள் வந்து சேர்றதுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவரும் லிவர் தான் ஸோ இப்போ லிவர் வந்து ஒரு முக்கியமான வேலை பண்ணுறாரு வேஸ்ட்டை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறது வேஸ்ட்டை வந்து டாக்ஸிக்னஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறது உணவு டைஜஸ்ட் பண்ணுறது எல்லா வேலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் இல்லாமல் நடக்கிறது இல்லை அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா லிவர் ரொம்ப முக்கியம் பங்கு இதில் நான் வந்து இந்த பி ரெண்டு பிக்சர்லேயும் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருங்க ரிமூவ்ஸ் தி பொட்டன்ஷியல் டாக்ஸிக்ஸ் என்னென்னவெல்லாம் விஷத்தன்மைகள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களோட சாப்பாட்டில் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ட்ஸ் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் உங்களோட நியூ உங்களோட ச உடம்புல எங்கெங்கெல்லாம் சத்துக்களை சாப்பாட்டிலேருந்து எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் நியூட்ரியன்ஸ் கம்மியாக
உடம்புக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்குற ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் தான் அதே மாதிரி மெட்டபாலிசம் அவங்களோட மெட்டபாலிசத்தில் வந்து முக்கியமான பங்கு வேறு தான் இதில் வந்து பாருங்கள் கொலஸ்ட்ராலை வந்து இந்த ரைட் சைடில் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிளட்டில் உள்ள கொலஸ்ட்ராலை ஃபுல்லாக உடைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் தான் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறாரு லிவர் தான் வந்து பேடு கொலஸ்ட்ரால் என்னென்ன கொலஸ்ட்ரால்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபேட்டு கொடுக்குறீங்களோ அதை அத்தனையும் எடுத்து உடச்சி உங்களுக்கு தேவையான அளவு டைஜஸ்ட் ஆகி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே லிவர் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ கிளைக்கோஜனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகரை ஸ்டோர் பண்ணிக்க எப்பெல்லாம் வந்து சுகர் லோ லோ லெவலாக இருந்தாலும் லிவர் தான் கொடுக்குறாரு ஹை லெவலாக இருந்தாலும் அதை எடுத்து லிவர் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறாரு வேஸ்ட்டாக உள்ளதை வந்து வெளியில் கிட்னி கொடுத்துறாரு ஸோ இப்படி தான் வந்து லிவர் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறாரு அப்போ லிவர் கெட்டு போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கெட்டு போன மாதிரி அப்போ கடவுள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு லிவர் வந்து எல்லா அடியுமே தாங்கிக்கும் அடி அடின தாங்கிக்கும் ஆனால் முக்கால் சதவீதம் அது கெட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் லிவர் கெட்டு போயிடுச்சு அப்படிங்கிற சிர்கோசிஸ்ன்ற ஒரு நோயே வரும் அப்ப லிவர் கெட்டு போச்சுன்னா மனசனால எந்த ஒரு வேலையுமே பண்ண முடியாது அவனோட ரீகேப் பண்றதுங்கிறது வந்து கடவுளாலையும் முடியாது அப்ப உடம்புல எந்த ஆர்கன் போனாலுமே வந்து அதை வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு கிட்னி போனாலும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண முடியும் உங்களோட லங்ஸ் போனாலும் கட் பண்ணி ஒரு சின்ன பீஸ் வச்சா கூட வளர்ந்துரும் ஆனா லிவர் மட்டும் கெட்டு போயிடுச்சுன்னா அதை வந்து அழுகிடுச்சுன்னா அதை வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண முடியாது அதனாலதான் லிவர் ரொம்ப நம்ம பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் சரிங்களா முக்கால் வாசி அது கெட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி நோய்கள் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா கால் பிளாடரில் ஸ்டோன் வரக்கூடியும் அப்போ வந்து என்ன ஒன்றா ஃபீவர் வரலாம் கால் பிளாடர்னா உங்களோட பித்தப்பையில் கல் வரும் அந்த பித்தப்பையில் ஏன் கல் வருதுன்னா அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற விஷயம் வந்து உங்களோட ஃபுட்டில் வந்து எடுத்துக்காமல் அல்சர் அல்சர் இருந்ததுன்னா அந்த ஒழுங்காக அந்த ஆசிட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துக்காமல் இருந்து குவாலிட்டியான பித்தங்கள் வராமல் இருந்து பித்தம் அதுலேயே ஸ்டோர் ஆகிடுச்சுன்னா அது கல்லாக மாறும் அப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவரோட லிவர் தான் அதையும் வந்து சரி பண்ணணும் அப்போ அது வந்து லிவரில் பித்தப்பையில் வந்து கல் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து கேல் பிளாடர் ஸ்டோன் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து லிவரை தான் முதல்ல பார்க்கணும் அது வந்து ஃபீவர் வரும் அது மாதிரி வாமிட்டிங் சென்சேஷன்ஸ் இருக்கும் லிவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திகட்டுதல் திகட்டுதல் எப்போ எல்லாம் திகட்டும் நான் வந்து சுகர் இனிப்பு அதிகமாக சட்டன்னு திகட்டும் ஏன் திகட்டுறாரு லிவருக்கும் மூளைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் கனெக்ஷன் இருக்குது என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ வந்து சுகர் அதிகமாக எடுக்கிறீங்களோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு எப்போ ஆல்ரெடி வந்துட்டு சுகர் அதிகமாக போயிடுச்சு நீ இதுக்கு மேலே நீ வந்து இனிப்பு அதிகமாக சாப்பிட்டீன்னா உன்னோட கிட்னிக்கு அதிக வேலை உன்னோட பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது இல்லாமல் வந்து லிவருக்கு அதிக வேலை அதனால் வந்து வாமிட்டிங் உனக்கு வந்து தகட்டுதல் தன்மையை நீ அவனுக்கு கொடுத்துரு அவன் வந்து சுகரை நிறுத்திடுவான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்படி பாருங்க மெசேஜ் அதே மாதிரி எதெல்லாம் ஒவ்வாமையா இருக்குதோ உங்க உடம்புக்கு வாமிட்டிங் சென்ஸ் வரும் அது குமட்டல் வரும் கரெக்டா அந்த குமட்டல் எல்லாம் யாரு கொடுக்குறா அப்படின்னா உங்களோட லிவர் தான் கொடுக்குறாரு என்ன சொல்றாரு நீ இதை எடுத்துக்காதப்பா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உன்னோட உடம்புக்கு கெடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ லிவருக்கும் மூளைக்கும் டேரக்ட் கனெக்ஷன் இருக்குது இந்த டேரக்ட் கனெக்ஷனை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லாமே கொலாப்ஸ் அதனால் நீங்கள் வந்து பாதுகாப்பாக பாத்துக்கணும் அதேமாதிரி சிர்கோசிஸ் சிர்கோசிஸ்ங்கிறது ரொம்ப முற்றிய நிலை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்பாட்டிஸ் ஹெப்பாட்டிஸ் இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் அந்த ஹெப்பாட்டிஸுங்கிறது மஞ்சள் காமலை உங்களுக்கு தோலில் வந்து மஞ்சள் காமிக்கும் கண் மஞ்சள் ஆகும் அடுத்து வந்து நாலு ஆல்கஹாலி ஃபேட்டி லிவர் இந்த ஃபேட்டி லிவர் வந்துச்சுன்னா வயிறு வீங்கும் வயிறு வலிக்கும் ரைட் அப்டமனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிறு வலிக்கும் எப்பெல்லாம் லிவர் பிரச்சனையாக அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லை ரைட் சைடில் வயிற்றுக்கு மேலே ரைட் சைடில் ஒரு வலி விண்ணு விண்ணு ஒரு வழி எடுக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க லிவர் தான் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஆல்கஹால் எடுத்தால் லிவர் அஃபெக்ட் ஆகும் அதேமாதிரி பிளட்டு வாமிட் வரும் ரொம்ப முற்றிய நல்லது பிளட்டும் அமைட்டு வரும் ஏன்னா லிவர் கெட்டு போய் அது வந்து பிளட் லீக்கேஜ் ஆகி உங்களோட ஸ்டமக்கு வந்து ஸ்டமக் மூலியமா வெளியில வந்துடும் ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜ் யூரிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா லிவர் தான் வந்து பேஸ் அதுக்குள்ள வீடியோ தனியா இருக்கு யூரிக் ஆசிட் பத்தின்னு தனியா போட்டிருப்போம் நீங்க அதை படிச்சு பாருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இது தோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில தடிப்புகள் சில இடத்துல வந்து சிறங்குகள் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறி பொறியாக வர்றது இது எல்லாமே சிம்டம்ஸ் பாதத்தில் தான் வந்து முதல
முதல் வேலை கிட்னி லிவரோட வேலையே என்னன்னா உங்களோட உடம்புல உள்ள ஃபேட் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி அதை உடச்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க வேலை தான் நின்றுதமும் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பிளட்ல உள்ள கொலஸ்ட்ரால் வேலை கம்மி பண்ணுறாங்க ஏன் கம்மி பண்ணுறாங்க லிவருக்கு வேலையை கம்மி பண்ணுறதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக லிவருக்கு ஒர்க்கு கம்மியாகும் லிவருக்கு ஒர்க்கு கம்மியானா அதுவே ரெக்கவர் ஆகிக்கும் அப்போ லிவர் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு இங்கிலீஷில் மெடிசன் கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அல்லோபத்திக்கில் லிவர் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கோ லிவர் ரெடி பண்ணுறதுக்கோ மெடிசன்ஸ் கிடையவே கிடையாது அதுக்குள்ளே இது ஏன்னா எந்த கெமிக்கல் எடுத்தாலுமே முதல்ல வேலை செய்கிறவர் லிவர் தான் அப்போ லிவரை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கும் ரெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கும் கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் வந்து பிளட்டில் கம்மி பண்ணுவாங்க இந்த வேலையை தான் பண்ணுவாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு லிவர் தன்னைத்தானே தான் உடம்பு வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ள டயத்தை கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா இது இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க பிளட்டில் உள்ள யூரிக் ஆசிட்லாம் கம்மி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வேலைகள் நடக்கும் அப்போ நோ மெடிசன் ஃபார் ஹீலிங் தி லிவர் நல்லா புரிஞ்சுங்க நோ மெடிசன் ஃபார் ஹீலிங் தி லிவர் தன்னைத்தானே அதை சரி பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் உண்டு அதுக்கு யார் சரி பண்ணால் அவங்க மூளை தான் வேலை செய்யணும் நீங்கள் தான் அதுக்குள்ள வேலையை பார்த்தாகணும் அப்போ ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும் லிவர் ஹீல் பண்ணணும் அதுக்கு நம்மகிட்ட என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல நீங்க வந்து எந்த ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி அல்சர் இருந்ததுன்னா அல்சர் ரெக்கவர் பண்ணீங்க அல்சர் பத்தி நான் தனியா வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஏன் சார் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட செல்கள்லாம் நல்லா வேலை பார்க்கும் உங்களோட எனர்ஜி நல்லா வேஸ்ட் ஆகும் எனர்ஜி நல்லா வேஸ்ட் ஆகும் எல்லா விதமான பார்ட்ஸும் நல்லா இயங்கும் அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட வேஸ்ட்டாக போன அதாவது அதிகமாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கக்கூடிய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லிவர்லேருந்து எடுத்து டைஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பிளட்டில் கலக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கு லிவர் ஃப்ரீனஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ செல் ரெசிஸ்டிவிட்டியை நீங்கள் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட சத்துக்கள் சுகரு பிளட்டில் உள்ள சுகரு ஃபேட்டு எல்லாத்தையுமே பேன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களோட லிவர் ஃப்ரீனஸ் ஆகிக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பிளட்டில் உள்ள டாக்ஸிசிட்டியை வந்து நான் வந்து குறைக்கணும் பிளட்டில் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆகிருக்க கெமிக்கல்ஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆகிருக்க மினரல்ஸு விட்டமின் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து குறைக்கணும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள்ட்ட அருமையான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் பேட்ச் இந்த ஃபுட் பேட்ச் நீங்க எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும்னா போடும் போது உங்களோட பாதம் வழியால என்னென்னவெல்லாம் மினரல்ஸ் நீங்க ஆல்ரெடி எடுத்துக்கிட்ட மெடிசன்ஸ் ஃபுட்டு கெமிக்கல்ஸ் இது எல்லாத்துலயும் உள்ள டாக்சின்ஸ் பூரா ஃபுட் பேட்ச் வந்து ரிலீவ் பண்ணி கொடுத்துரும் நெக்ஸ்ட் ஆம்லா ஆம்லாவும் கிட்னி ஹெல்த்தும் எதுக்கு எடுத்துக்கிறோம்னா ஏன்னா அவன் இந்த வரைக்கும் லிவரை பற்றி பேசலை ஆனால் கிட்னியை பற்றி பேசுகிறேன்னா இல்லை ஆம்லாவும் கிட்னி ஹெல்த்து ஏன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் லிவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீனஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறீங்க அந்த கிட்னியை நல்லா வேலை பார்த்து இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நீங்கள் யூரின் வெளியால் இன்னும் கொஞ்சம் டாக்சின்ஸாக எடுக்கிறீங்க அலுவேரா எதுக்கு எடுத்துக்கிறீங்கன்னா உங்களோட பிளட்டில் உள்ள பிஹெச் வேல்யூ அதாவது ஆக்ஸ் டாக்சின்ஸ் ஆசிட்ஸ் அசிடிக் நேச்சரை வந்து டாக்ஸிக் நேச்சரை வந்து பிளட்டில் நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் பிஹெச் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அலுவேரா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பிளட்டில் உள்ள டாக்சின்ஸை குறைச்சி அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன ஆகுனா உங்களோட லிவர் தானாக தன்னை தானே ரெக்கவர் பண்ணிக்கிறதுக்கு வேலையை பார்த்துரும் அப்போ நீங்கள் வந்து டீடாக்ஸிஃபிகேஷனுக்கு ஃபுட் பேட்ச்சு ஆம்லாவும் கிட்னி ஹெல்த்தும் யூரின் வெளியால் பிளட்டு ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் அலுவேரா எடுத்துக்கிறீங்க அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா பேலன்ஸிங் தி ஹார்மோன் ஃபார் த உமன் உமனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சத்தாவரி மேக்ஸ் எடுக்கிறீங்க ஏன் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்க வந்து அதை ரெடி பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்னிக்கும் இன்னும் நர்வுஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண போறீங்க ஏன் நர்வுஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றீங்க அப்படின்னா கிட் லிவருக்குள்ளற வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கத்திலே மைன்யூட்டான நர்வ்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட லிவர்லயும் பிரெயின்லயும் தான் இருக்கும் ஸோ லிவருக்கு வந்து நீங்க வந்து ஃப்ரீனஸ் பண்ணணும் நல்லா வந்து பிளட் ஃப்ளோ அங்க உள்ள அடைப்புகள் எல்லாம் ரிலீவ் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட
குடல்ல நுண்ணுயிர் கிருமிகளை வந்து வளர வைக்கும் ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்கா டைஜஷன் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஃபைபர் வந்து சத்துக்களை தேக்கி தேக்கி வைத்து பகுதியில இருந்து எடுத்து கொடுக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா லிவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து அந்த ஃபுட்டை ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்க ஃபைபர் மூலியமா ஸோ அடுத்து வந்து உங்களுக்கு சப்போஸ் இன்சுலின் குறைபாடு இருந்ததுன்னா இன்சுலின்க்கு நீங்க வந்து தனியா சுகருக்குன்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்க அதுல வந்து நீங்க அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்க அந்த வீடியோல போட்டபடி நீங்க வந்து இன்சுலின்க்கு வந்து நம்மளோட குளுக்கோ ஹெல்த் இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் அந்த வீடியோ பாத்தீங்க இன்சுலின் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதை ரெடி பண்ணணும் அப்பதான் லிவர் ஃப்ரீ ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் தி லிவர் அதுக்கு நம்மள்ட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அருமையான ப்ராடக்ட் லிவர் ஹெல்த் இருக்குது ஸோ இந்த லிவர் ஹெல்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப எல்லாம் நான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க எடுத்தீங்க அதாவது இந்த கோர்ஸ் யாருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு பிரச்சனை அதிகமா ஆயிடுச்சுங்க எனக்கு தோல்ல வந்து தடிப்புகள் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அரிப்புகள் வருது தோல் வந்து அங்கங்க தடிப்புறது பொறி பொறியா வருது இந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ளவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணி ஆகணும் சப்போஸ் எனக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் வந்து நல்ல லைஃப் ஸ்டைல்ல தான் இருக்கேன் நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன்னு நீங்க உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா வேலைகளும் பண்றீங்களா முதல் கேக் சாப்பிடுறீங்களா கலரிங்ஸ் இருக்குதா வெளியில பொறிச்சது எரிச்சது சாப்பிடுறீங்களா கலரிங்ஸ் இருக்குதா நெக்ஸ்ட் நீங்க வாங்குறது மஞ்சள் பொடி மசாலா பொடி இதெல்லாம் வந்து வெளியில இருந்து கடையில இருந்து பேக்கெட்டு வாங்குறீங்களா அதுல கலர்ஸ் இருக்கும் அந்த கலர் எல்லாம் யார் பியூரிஃபை பண்றா உங்களோட லிவர் தான் உங்களோட நீங்க எடுத்துக்கூடிய எரிச்சது பொறிச்சதில் உள்ள ட்ரைகிளசரைடு அதை யாரு பியூரிஃபை பண்றா உடச்சு லிவர் அடுத்து வந்து பாருங்க நீங்க வந்து வெளியில வெளியில உள்ள கேக்ஸ் கலர்ஸ் இதெல்லாம் அதிகமா சாப்பிடுறீங்களா அது கலர்ல உள்ள கெமிக்கல் எல்லாம் யாரு பியூரிஃபை பண்றா லிவர் இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபுட்ல உரம் போடாம பூச்சி மருந்து போடாம இருக்குன்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா இருக்குது அப்ப அந்த டாக்சின்ஸ் எல்லாம் யார் எடுத்து பியூரிஃபை பண்றா உங்களோட லிவர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க உங்களோட காய்கறி பழங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பூச்சி மருந்துகள் இருக்குது அதை யாரு பியூரிஃபை பண்றா லிவர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு நடுவுல நீங்க வந்து என்னைக்குமே டென்ஷன் டென்ஷனா இருக்கீங்களா அட்ரினில் சுரக்க வைக்கிறதுக்கு லிவர் தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறா அப்ப வந்து பாருங்க அப்ப மனநிலைமை பாதிச்சு நீங்க வந்து ரொம்ப ப்ரெஷரா ஹெக்டிக்கா இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல நீங்க <laughs> <laughs> நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன்லயே போகணுமா உங்களுக்கு வந்து பிளட் கொலஸ்ட்ரால குறைச்சி பிளட்ல உள்ள தின்னஸ் ஆஸ்பிரின் கொடுத்து குறைச்சி உங்களோட மறதி தன்மை உங்களோட பிரெயின் செல்ஸ் டீஆக்டிவேட் பண்ணி உங்களுக்கு இன்னும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதிகமா வரணுமா இங்கிலீஷ் மெடிசன் நோக்கி போய்க்கிங்க அல்லது ஆரோக்கியமா வாழணுமா இங்க வாங்க நாங்க தீர்வு தரோம் சோ இதுல உள்ள டோசேஜஸ் இதெல்லாம் எப்படி எப்படி எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு நீங்க உங்கள்ட்ட யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ அவர் தான் சரியான நம்பர் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கங்க பிளஸ் இது எல்லாமே கைட் லைன் தான் ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் அவரோட ஃபுட் ஹேபிட்டுக்கும் தகுந்தாப்புல அந்த லிவரோட பய இதை ஸ்டடி பண்ணி நீங்க வந்து அந்த ப்ராடக்டை சஜஸ்ட் பண்ணணும் எடுத்துக்கணும் ஸோ உங்களோட கூப்பிட்டு வந்தவங்க வந்து சரியான நம்பர் அவர்கிட்ட கேளுங்க அல்லது கீழே உள்ள நம்பருக்கு எனக்கு கால் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு இதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி சொல்றேன் டயக்னோஸ் பண்ணி சொல்றேன் ஸோ உங்களை கூப்பிட்டு வந்தவங்க சரியான நபர் அவர்கிட்ட கேளுங்க வித் திஸ் ஐ எம் டன் ஸோ ஆரோக்கியமான உங்களோட வாழ்க்கைக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் உங்களோட லிவரை பாதுகாத்துக்கங்க முக்கால்வாசி பிரச்சனையிலேருந்து ரிலீவ் ஆகிக்கங்க பண பண பணம் பணம்னு ஓடிட்டே இருக்கிறதுனால அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய லிவரை இன்னும் நல்லா பாதுகாத்து ஆரோக்கியமாக இருங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம்